இது பாத்தீங்கன்னா லோகேஷ் கனகராஜே நீங்க எடுத்துக்கோங்க மாநகரம் ஒரு படம் மாநகரம் ஒரு படம் அந்த படத்துல என்ன பட்ஜெட்ல லோகேஷ் இயக்குனார் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் எந்த நிலைமையில அந்த படத்தை இயக்குனார் எங்களுக்கு தெரியுதுலாம் அவருக்குறான <laughs> பெருசு சிறுசு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அவர் பார்க்காம அவர் தலைவரானோ அப்படின்ற வந்து ஒரு சுயநல நோக்கத்தில் வந்து எப்படி அப்போ கேம்பெயின் பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஓட்டு போடுங்க எல்லோரும் என்னை ஓட்டு போடுங்க சாமி என்னை ஜெயிக்க வைங்க தலைவராக ஜெயிக்க வைங்க நான் இதை செய்கிறேன் நான் அதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல நடிகை நான் அங்கே செயல்படுறாரு இப்போ இந்த மார்க் ஆண்டனி படம் ஒரு நூறு கோடி ரூபா கலெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எதுக்கு இந்த சுயநலம் அப்போ அவர் என்ன பண்ணிருந்தோம்னா நான் ஜெயிச்சுட்டேன் நான் வந்து என் கூட இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது இது நான் செய்யறேன் இனிமேல் நீங்களும் ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பின்தொடருங்க அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையில அவர் செயல்பட்டுருங்க அந்த பார்வையில அவர் இருந்திருக்கணும் சுயநலமான ஒரு பார்வை இது அதாவது வந்து நீங்க வராதீங்க சினிமாக்குள்ளேயே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவர் யாருங்க சினிமாக்குள்ளேயே நீங்க வராதீங்க பேருன்னு சொல்றதுக்கு அவர் யாரு அவர் எந்த செக்மெண்ட்ல இருந்தாரு எந்த அவரோட முதல் படம் எந்த செக்மெண்ட்ல எடுத்தாங்க அப்போ இந்த ஒரு கோடியில இருந்து நாலு கோடிக்குள்ள வந்து படம் எடுத்தவர்கள் எல்லாம் வந்து ஜெயிச்சவங்க கிடையாதா நிறைய படங்கள் இருக்குங்க சொல்லிக்கிட்டே போலாம் இதை நான் அவர் சொன்னதை நான் வந்து ரீரைட் பண்ணி சொல்றேன் இந்த ஒரு கோடியில இருந்து நாலு கோடிக்குள்ள படம் எடுத்து ஜெயிச்சா மட்டும்தான் அடுத்தது வந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபா படம் நம்ம காத்திருக்குன்றது தான் குறிப்பிடத்தக்கது படம் <laughs> அதுக்கு தேட்டர் வரையும் வராங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வராங்க தேட்டரில் பார்க்குறாங்க ஸோ தான் பணம் மட்டும் தான் பணமா அப்போ மற்றவங்க போட்டான் அதாவது இந்த விஷயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நயந்திரா அவர்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கண்டனம் ஏன் நயந்திரான்னு இல்லை நான் கேட்குற தமிழ் சினிமாவில் ஒட்டுமொத்த பேரையும் நான் கேட்குறேன் அவங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக வந்து இதை அவங்க பார்த்திக்கணும் ஏன் தயாரிப்பாளர் சங்க குரல் கொடுக்க மாட்டேன்னு தான் கேட்குறேன் நான் இல்லை தேட்டர் தேட்டருக்கு நான் போட்டுடுறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஓகே ஆனால் தேட்டர்லேருந்து நான் போட்டு ப்ரொமோஷனுக்கு கொண்டு போகிறேன் புக் மணியில் புக் பண்ணுறேன் என்னுடைய சின்ன படமாக இருக்குது சரி நான் அட்லீஸ்ட் புக் பண்ணி அது போட்டால் மக்களுக்கு போய் சேரும் புக் பண்ணான அதில் என்னுடைய ஃபோட்டோ கூட காட்ட மாட்டேதுன்னு சமீபத்தில் நூடுல்ஸ் படத்துடைய டேரக்டர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக இது வந்து அப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரே பார்வை எல்லாருமே வந்து விஷால் சொல்லிட்டாரு விஷால் சொல்லிட்டாரு தான் பார்க்குறீங்க ஸோ உங்களுடைய கோபம் ஆதங்கம் அவர் சொன்னது இருக்கலாம் பட் ஆனால் சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றதை யாருமே யோசிக்கவே மாட்டேங்க ஹாய் ஹாய் தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி சிறப்பு விருந்தினராக நம்ம அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இயக்குனர் அது இல்லாமல் ப்ரொடியூசர் சமீப காலத்தில் வைரலாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு நடிகரை வந்து திட்டிகிட்ருக்காரு ஏன்பா இப்படி பேசுனேன் அப்படின்னு சொல்லி முதல் குரல் கொடுத்தவர் இன்றைக்கி நம்ம அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காரு வேறு யாரும் இல்லை ஜித்தன் டூ கருத்துக்களை பதிவு செய் அந்த படத்தின் இயக்குனர் ப்ரொடியூசர் ராகுல் அவர்கள் தான் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் போலா அண்ணுடைய பேர் பரமாம்சா ராகுல் பரமாம்சா ஆமாம் அது வந்து ராகுல் எனக்கு அந்த ராகுல் ஓகே இந்த பரமாம்சா அப்படின்ற மூலம் தான் கொஞ்சம் அது வந்து ராகுல் அப்படின்றது வந்து எங்கள் தாத்தா வச்ச பேர் கிராண்ட் ஃபாதர் வச்ச பேர் சொன்ன ராகுல் அப்படின்னு வச்சு அது வீட்டிலலாம் கூப்பிட்றது ராகுல் பரமஹம்சா அப்படின்றது வந்து என்ன காரணம் அந்த பேர் வந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மனோஜ் பரமஹம்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இருக்கார் இப்போ சமீபத்தில் லியோன்ற படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபரும் கூட அவர் அவர் லியோடைய கேமராமேன் கேமரா சூப்பர் சூப்பர் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு வினய் தாண்டி வரி வாயா அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மனோஜ் பரமாம்சா சாரோட ஒர்க் பண்ண கிடைச்சிது எந்த படத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினை தாண்டி வருவாய் அப்படின்ற படத்தில் கிடைச்சிது ஒரு பன்னெண்டு நாள் தான் கிடைச்சிது அப்போ வந்து அவர் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேமரா பற்றி சொல்லி கொடுத்தார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்லாம் பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு பெரிய படங்கள்னாலே ரொம்ப பெரிய குரு இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க யாரும் யாருக்கும் கற்றுக் கொடுக்குற அந்த ஒரு இடத்துல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க 
ஸோ இவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிஸி ஷெடியூல்லையும் என்னை கூப்பிட்டு வந்து என்னடா தம்பி உனக்கு என்ன வேணும் என்ன தெரியணும் கேமரா பற்றி அது மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபி பற்றி என்ன தெரியணும் அப்படின்னா லென்ஸ் பற்றிலாம் தெரியணும்னா அப்படின்னா ஸோ அவர் வந்து எயிட் ஆர் லென்ஸ்னால் என்ன டெலி லென்ஸ்னால் என்ன ஃபிஃப்டி லென்ஸ்னால் என்ன ஃபிஃப்டின் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் ஜூமு இதை பற்றிலாம் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக கற்றுக் கொடுத்தாரு அப்புறம் வந்து அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டியில் வந்து மார்க் ஒன் அப்படின்னு ஒரு கேமரா ரொம்ப ஃபேமஸ் இருந்தது மார்க் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நிறைய வருஷம் வந்துச்சு ஸோ அந்த ஃபைவ் டி கேமரா அப்புறம் சோனி அதை பற்றி அந்த பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற கேமராஸு கேமரா பிளேஸ்மெண்ட்ஸு கேமரா ஆங்கிள்ஸு இதெல்லாம் வந்து நிறைய எனக்கு வந்து அவர் ஒரு பேசிக் சவுண்ட் எஜுகேஷன் கொடுத்தாரு ஸோ அவர் பேரை நம்ம பின்னாடி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சேர்த்து ராகுல் பரமஹம்சா அவரை பார்த்து நான் இன்ஸ்பயர் ஆனதுனால ராகுல் பரமஹம்சா குரு ஆமாம் ஆமாம் சார் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பல நம்ம யாரையா பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ஜேர்னியில் நமக்கு ரொம்ப நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப அது ரொம்ப ஊக்கமாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ அந்த வகையில் வந்து எனக்கு அவர் ஒரு ஒரு ஊக்கம்னு சொல்லலாம் அவரோட சினிமாட்டோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சமீபத்தில் லியோவில் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக மைண்ட் ப்ளோயிங்காக பண்ணியிருக்காருன்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஓ நல்லா பண்ணிட்டாரு நல்லா அமேசிங்காக பண்ணியிருக்காரு அதுலேருந்து ஆப்ரேட்டிங் கேமராமேன்ஸ்லாம் என் ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு பர்சன் அவர் எல்லாருமே அதே தான் வெயிட்டிங் தான் லியோவுக்கு கவலைப்படாது கண்டிப்பா <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் வந்து பேட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன தெரியும் நீ வந்து நடிகர் சங்க செயலாளர் இது மாதிரி தயாரிப்பாளர் இருந்த அப்படி இப்படின்னு போட்டு கிழிச்சிங்க ஸோ எதுக்காக இந்த கோபம் ஏன் அதாவது வந்து கோபம் அப்படின்றத விட விஷால் அவர்களை பற்றி சில விஷயங்கள் வந்து நான் பதிவு பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் இந்த காலம் இல்லை அவர் வந்து நடிகர் சங்கத்தில் வந்து தலைவராக இருந்தார் முதல்ல ஜெயிச்சாரு தலைவராக இருந்தார் எல்லாருக்கும் அறிஞ்ச விஷயம் அது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேம்பெயின் ஒரு தலைவராக எல்லாருமே கேம்பெயின் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் கேம்பெயின் பண்ணுவாங்க அப்போ விஷால் அவர்கள் வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறாரு அப்போ கேம்பெயின் அப்படின்னு பண்ண போகிறோம் வந்து அவர் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ப்ரொடியூசர்ஸ்டையும் பண்ணார் ஒரு கோடியில் எடுத்தவர்ட்டையும் பண்ணார் பத்து லட்சத்தில் எடுத்த ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்டையும் பண்ணியிருக்காரு ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் கிட்டையும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு வேறு முகம் அப்படின்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்கல ஒரு ஏற்றம் இறக்கம் ஒசத்தப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் சின்ன படம் பெரிய படம் பெருசு சிறுசு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அவர் பார்க்காம அவர் தலைவரானோம் அப்படின்ற வந்து ஒரு சுயநல நோக்கத்தில் வந்து எப்படி அப்போ கேம்பெயின் பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஓட்டு போடுங்க எல்லாரும் என்னை ஓட்டு போடுங்க சாமி என்னை ஜெயிக்க வைங்க தலைவராக ஜெயிக்க வைங்க நான் இதை செய்கிறேன் நான் அதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல நடிகை நான் அங்கே செயல்படுறார் அந்த இடத்துல விஷால் வந்து ஒரு நல்ல நடிகன் விஷால் விஷால் வந்து ஒரு மிக சிறந்த நடிகர் இது சினிமா வழியா சினிமாலேயே ஒரு ஒரு சிறந்த நடிகர் தான் வாழ்க்கையிலேயும் அப்படி தான் அவர் இப்போ அவர் பண்ணுற செயல்கள் வந்து அப்படி தான் வந்து நம்மளை சொல்ல வைக்குது அவர் அற்புதமான நடிகர் விஷால் வந்து ரொம்ப அற்புதமான நடிகர் ஒரு பிரம்மாண்டமான நடிகர்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் சங்கத்துலேயும் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேயும் இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்தது யார் தலைவராக வர போகிறாங்க யார் இத்தனை பிரச்சனைகளை வந்து கையாட போகிறாங்க யார் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து சரி செய்ய போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு தருணத்தில் வந்து நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஓட்டு போட்டு அவரை தலைவராகிறோம் அதில் நானும் ஓட்டு ஒரு ஓட்டு உரிமையாளராக சொல்கிறேன் நானும் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக சொல்கிறேன் இயக்குனராக சொல்கிறேன் அவருக்கு ஓட்டு போட்டோம் அப்போ அந்த சமயத்தில் அந்த கருத்துப்பாடு பார்க்காத விஷால் அந்த இடத்துக்கு அவர் வரணும் அவருக்கு தேவையான விஷயம் அவருக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ற அந்த சமயத்தில் ஒரு கருத்து வேறுபாடு பார்க்காத தலைவராக இருந்த விஷால் அவர்கள் இப்போது இந்த மார்க் ஆண்டனி படம் ஒரு நூறு கோடி ரூபா கலெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எதுக்கு இந்த சுயநலம் அப்போது அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் வந்து என் கூட இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது இது நான் செய்கிறேன் இனிமேல் நீங்களும் ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பின்தொடருங்க அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையில் அவர் செயல்பட்டுருக்கணும் அந்த பார்வையில் அவர் இருந்திருக்கணும் சுயநலமான ஒரு பார்வை இது அதாவது வந்து நீங்கள் வராதீங்க சினிமாக்குள்ளேயே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவர் யாருங்க சினிமாக்குள்ளேயே நீங்கள் வராதீங்க இத்தனை பேருன்னு சொல்கிறதுக்கு அவர் யார் அவர் எந்த செக்மெண்ட்டில் இருந்தார் எந்த அவரோட முதல் படம் எந்த செக்மெண்ட்டில் எடுத்தாங்க அப்போது இந்த ஒரு கோடியிலேருந்து நாலு கோடிக்குள்ளே வந்து படம் எடுத்தவர்கள்லாம் வந்து ஜெயித்தவங்க கிட
அந்த படம் எந்த செக்மெண்ட்ல எடுத்தாங்க என்ன பட்ஜெட்ல எடுத்தாங்க அங்க அந்த இயக்குனர் சாதிச்சாரு அந்த ஹீரோயின் சாதிச்சாங்க அமலாபால் எல்லாரும் ஒரு கட்டத்துக்கு போனாங்க இப்ப நிறைய படங்கள் சொல்லிட்டு போலாம் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லிப்ட் லவ் டுடே போர் தொழில் குட் நைட் நடுவில் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய படங்கள் அட்டக்கத்தி அந்த பீரியட்ல சொல்றேன் ஒரு செவன் இயர்ஸ் கேப்ல அட்டக்கத்தி அட்டக்கத்தின்னு ஒரு படம் இந்த படத்தை வந்து விஷால் அவர்கள் வந்து அவருக்கு வந்து உதாரணமா எடுத்துக்கணும் அதாவது தனிப்பட்ட முறையில விஷால் அவர்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு வரல சினிமா அவர் என்னங்க கஷ்டப்பட்டாரு அவங்க வீட்டில் ஒரு வீட்டில் எல்லா வசதியும் இருக்குது எல்லா வசதியும் இருக்குது அவர் வந்தார் தப்பு சொல்ல அதை பத்தி நம்ம தப்பு சொல்ல இப்போ எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க எந்த ஒரு பொருளாதாரமும் கிடையாது எந்த ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுறதுக்கு வந்து ஆளுங்களும் கிடையாது சினிமாவில் எந்த ஒரு கைடன்ஸும் கிடையாது அப்படி வந்து ஜெயிச்சவங்கள நம்ம எங்கே போய் சொல்றதப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க அவர் எல்லாத்தையும் ஒரு மனுஷிக்கிட்ட எல்லாத்தையும் கையில் கொடுத்துட்டு நீ போ போருக்கு போ அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க நீ போருக்கு போ உன்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைப்பா தைரியம் மட்டும்தான் அப்படின்னு இப்போ போருக்கு போகிறது தான் பெரிய விஷயம் நீங்கள் ஸோ இது ஒரு போர்க்களம் இந்த போர்க்களத்தில் அவர் ஒரு தலைவனாக இருந்தவர் உதாரணமாக இருக்கணும் இப்படி வந்து அவர் வந்து தப்பா வழி நடத்தக்கூடாது இதனால எத்தனை யங்ஸ்டர்ஸ் தெரியுமாங்க எத்தனை யங்ஸ்டர்ஸ் போன் பண்ணி என்னன்னா நாங்களாம் வந்து மூணு கோடி ரெண்டு கோடியில வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்து ப்ரொடியூசர் எல்லாம் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இவர் பாட்டுக்கு பேசிட்டு போயிட்டாரு வீட்டுக்கு யாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரும் மனவளைச்சல் காயலா இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து விஷாலால மனவளைச்சல் காயலா இருக்காங்க உள்ள வர எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் சினிமால விஷால் அவர்களால கண்டிப்பா மன வளர்ச்சல் காலம் இருக்கு யா ஒரு டேரக்டர் வித் ப்ரொடியூசர் என் கம்பெனிலேயே வந்து நிறைய ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தவங்க வந்து இதனால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்கிறது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது இல்ல இப்ப நீங்க இவ்வளவு ஆவேசப்படுறீங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலயும் இப்ப இருக்கீங்கல்ல இருக்கேன் இப்ப உங்க தயாரிப்பாளர் சங்கமே ரெண்டு மூணு கிளைகளா இருக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் நடக்காத தயாரிப்பாளர் சங்கம் சிறுபட தயாரிப்பாளர் சங்கம் சொல்லிட்டு பிரிஞ்சு கிடக்குது இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல இருந்து எந்த இடத்துலயுமே குரல் கொடுக்கலையே நீங்க மட்டும் என் ஆவேசமா குரல் கொடுக்குறீங்க அதாவது தயாரிப்பாளர் ஏன் கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கலாமே தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை பத்தி குற்றம் சாட்டிருக்கலாம் நீங்க ஏன்னா ஆய மூடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்ல நல்ல கேள்வி அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க முதல்ல கேட்ட கேள்வி பதில் சொல்லிடுறேன் நிறைய சங்கங்கள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க பாலா ரொம்ப அருமையான விஷயம் அது நீங்க சொன்னது ஆனா பாத்தீங்கன்னா இதுல எது சரி சரியான சங்கமா வந்து செயல்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு பார்வை பார்த்தா சிறப்பு பார்வையா பார்த்தா கண்டிப்பா தமிழ் பிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் தான் என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு டைட்டில் கொடுத்தாலோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து காப்பீட்டு கேட்டாலோ உடனடியாக அவங்க ஹனர் பண்ணுவாங்க இப்போ இருக்கிற பிரசிடென்ட்டு மாண்புமிக தேனாண்டால் முரளி அவர்கள் வந்து அதை கண்டிப்பாக ஹனர் பண்ணுறாரு இப்போது உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருந்தேன் அந்த டைட்டில் எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் அவர் பார்வைக்கு அதை கொண்டு போய் முரளி அவர்கள் இமீடியட்டாக அதை எனக்கு அந்த டைட்டில் வந்து எனக்கு சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸு டூ லேக்ஸோ ஏதோ அவங்க கொடுக்குறாங்க அவங்க ஒரு பேராமீட்டர் வச்சுருக்காங்க அதையும் ஹானர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கங்கள்லேயே எது சரியாக செயல்பட்டு இருக்கு அதாவது எது ஆக்டிவாக இருக்கு எது ரீச்சபிளாக இருக்கு எது கனெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் தான் ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து யாருமே குரல் கொடுக்கல அப்படின்றது வந்து கேட்டீங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது வேரியஸ் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாகிராஜ் சார் பண்ணியிருக்காரு அன்னைக்கு ஒரு இந்த படம் ஒரு ஒரு அப்கமிங் படம் ஒரு தயாரிப்பாளர் பண்ணியிருந்தார் இப்படி நிறைய செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் பண்ணுறாங்க அதாவது நல்லவர் ஒருவர் உளரேல் எல்லோருக்கும் பெய்திடும் மழை ஒரு குரல் இருக்கு நீங்க வந்து என்ன அப்படி கூட அடிச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒருத்தர் குரல் கொடுக்கறதுனால கண்டிப்பா அது மொத்த சங்கத்தையே தான் போய் சேரும் இப்போ ஒரு ஆர்மி இருக்கு அந்த ஆர்மியில வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு பாதிப்புனா கண்டிப்பா அந்த ஆர்மியை துடிக்கும் இல்லையா கண்டிப்பா அது உண்மையில அந்த மாதிரி நல்லவர் ஒருவர் உளரேல் எல்லோருக்கும் பெய்திடும் மழை நான் அந்த ஒரு குரல் கொடுக்குற ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு குரல் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நல்ல மனிதரா நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒன்று இருக்கு இல்ல பாரதிராஜ் அவர்களுடைய நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒன்று இருக்கு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சமயத்தில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறாங்க பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அதில் வந்து அம்மா கிரேஷன் சிவா சொல்கிறாரு விஷால் கரெக்டாக தானே சொல்லியிருக்காரு என்ன தப்பு அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசியிருக்காரு அதாவது விஷால் அவர் வந்து நானே அவர் அவர
நீங்கள் கொந்தளிக்கிறீங்களே நான் கேட்குறேன் லியோ படம் வரப்போகுது எத்தனை தேட்டரை வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன படங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்க முடியும் தேனண்டா முரளி சார்பாக நான் கேட்குறேன் அவர்கிட்டே கொஸ்டின் வைக்கிறேன் இல்லை நான் ரொம்ப அருமையான கேள்வி பாலா அவர்களே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டது மூலியமாக வந்து பல விழிப்புணர்வுகளாக நான் விஷயத்தை நான் பதிவு பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சின்ன படங்கள் அப்படின்னு நம்ம அதை செக்ரிகேட் பண்ணிட்டோம் ஒரு கோடியிலேருந்து நாலு கோடி அப்படின்றதுக்குள்ள ஒரு சின்ன படங்கள்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலா இந்த படங்கள் எடுத்து முடிச்சோடனே இவங்க பண்ணுற ஒரு சிறிய தவறு என்ன அப்படின்னா அந்த ப்ரொமோஷன் அப்படின்றத வந்து அவங்க சில பேர் வந்து கைவிட்டுறாங்க இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு பார்வையாக கொண்டு வரணும் தயாரிப்பாளர்களுக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேவை ப்ரொமோஷன் தேவை அந்த ப்ரொமோஷனை மிஸ் பண்ணுறாங்க பாலா அப்படின்றது வந்து என்னோட ஒரு ஆரோக்கியமான பதில் இந்த ப்ரொமோஷனை அவங்க உங்களை மாதிரி மீடியாக்களை வச்சு அழகாகவே பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணலாம் இதை வந்து அந்த முயற்சிகள் அவங்க எடுக்க மாட்டேன்றாங்கன்றது தான் குறிப்பிடத்தக்கது அப்போ ஒரு படங்கள் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த அந்த மாதிரி படங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு பெரிய செக்மெண்ட்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷனே தேவை கிடையாது இப்ப இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து விளம்பரம் தேவை ப்ரொமோஷன் தேவை விளம்பரம் ப்ரொமோஷன் நான் செலவு பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வரல இப்போ உங்களை மாதிரி மீடியாக்கள் சப்போர்ட் பண்ண ரெடியா இருக்கிறீங்க உங்களை மாதிரி மீடியாக்கள் வந்து இந்த படத்தை பத்தி அவங்க படத்தை பத்தி பேசி என்ன அவங்க படத்தில் வந்து ஒரு 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 டிஃப்ரெண்டான ஒரு கண்டென்ட் என்ன இருக்குன்றதை அவங்க சொல்லி உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் மூலியமா வந்து அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாருக்கும் சேர வச்சுட்டு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல ரிலீஸாக இருக்குன்றது வந்து என்னோட ஒரு பார்வையாக இருக்கு கண்டிப்பாக வந்து படங்கள் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லை அதை ப்ரொமோஷன் அதுக்கு மேலே ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ரொமோஷன் நீங்கள் பண்ண தோத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் படமும் தோத்துச்சு அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது இல்லை ப்ரொமோஷன் சொல்கிறீங்க இப்போ படம் எடுக்கிற நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் உங்களை ஹீரோவாக போட்டு இல்லை நீங்கள் என்ன ஹீரோவாக போட்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணுறீங்க நான் நடிகனாக வரேன் நடிச்சுட்டு போயிடுறேன் நீங்கள் திரும்ப என்னை கூப்பிடும் போது இல்லைப்பா நான் வேறு ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் திரும்ப நான் நீங்கள் வரணுமா இந்த மாரி இருக்குன்னு அப்போ நான் உங்கள்கிட்ட காசு தானே கேட்குறாங்க நடிகர்கள் திரும்ப அடுத்த ப்ரொமோஷன் வரும்போது காசு கேட்குறாங்கல்ல சப்போஸ் இப்போ நானே படம் எடுக்கிறேன் என்னை வச்சு படம் எடுக்கிறேன் இல்லை நான் காசு போட்டு ஹீரோவாக எடுக்கிறேன்னு போது சமீபத்தில் நிறைய பேர் நயன்தாரா சித்தார்த் இவர்கள்லாம் வந்து ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் போடுறாங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கூட சித்தாத் அவர்கள் அவருடைய சித்தா படத்துக்கு ஸ்கூல் மத்தியில் நான் வந்து இந்த படத்தை போட போகிறேன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் அப்படின்றாங்க சொந்த காசு போட்டதுனால ஒருவேளை இறங்கி வேலை செய்கிறாங்களோ இப்போ ப்ரொடியூசர் தனியாக காசு போட்டு இறக்குனாங்கன்னா ஆடியோ லான்ச் வரையும் தான் வருவேன் அதுக்கப்புறம் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு கையை தூக்கிட்டு போயிடுறாங்களோ அதாவது வந்து இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு உதாரணமா சொன்னீங்க நல்ல ஒரு உதாரணம் அது சித்தாந்தி சமீபத்தில் நயன்தரா எந்த இடத்துலயுமே காணும் ஆனா அவங்களுடைய படம் கனெக்டு ஒரு வந்தது ஒரு திகில் பேய் படமாக அதுக்கு தேட்டர் வரையும் வராங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வராங்க தேட்டர்ல பாக்குறாங்க ஸோ தான் பணம் மட்டும் தான் பணமா அப்போ மத்தவன் போட்டா அதாவது இந்த விஷயத்துல வந்து கண்டிப்பா நயன்தரா அவர்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கண்டனம் ஏன் நயன்தரான் இல்ல நான் கேக்குற தமிழ் சினிமால ஒட்டுமொத்த பெரிய நான் கேக்குறேன் அவங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா வந்து இதை அவங்க மாத்திக்கணும் ஏன் தயாரிப்பாளர் சங்கம் குரல் கொடுக்க மாட்டேன்னு தான் கேட்கறேன் நான் இல்ல கண்டிப்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல வந்து அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் இவங்க எடுக்கிறாங்க கண்டிப்பா யாரும் போய் ஒரு மனு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலாக பாலா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு மேடையில பேசிடுறாங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் அப்படின்னு இருக்கக்குள்ள வந்து அந்த இடத்துல வந்து சில விதிமுறைகள் இருக்கும் ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்ப நம்ம ஒரு லெட்டரா அதை கொடுத்து அந்த லெட்டரை வந்து தலைவர் தலைவர் பார்வைக்கு கொண்டு போய் இந்த மாதிரி வந்து எங்க படங்கள் வந்து இதனால பின்தங்கி இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு லெட்டராக அதை எடுத்துட்டு போய் தலைவர் கவனத்துக்கு கொடுத்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கை அவர் எடுப்பாருன்றது வந்து இதை ஆணித்தனமா சொல்றேன் இது என் விஷயத்திலேயே நான் பாத்தீங்கன்னா பர்சனலா நான் ஒரு டைட்டில் கேட்டு அவர் நாலேஜுக்கே போல அவரு முரளி சார் நாலேஜுக்கே அந்த டைட்டில் போல அதுக்கப்புறம் உடனடியாக எனக்கு ரெண்டே நாள்ல வந்து அந்த டைட்டில் வந்து அவர் சாங்ஷன் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துட்டாரு வலது சாரி அப்படின்ற அந்த டைட்டில் என் பேர்ல தான் இப்ப கொடுத்துருக்காரு இது அவர் கவனத்துக்கே போல என்னோட அப்கமிங் படம் போயிட்டு இருக்கு என்னோட அடுத்த படம் டைட்டில் வச்சிருக்கேன் வலது சாரி வலது சாரி வலது சாரி வலது சாரி இடது சாரி வலது சாரி அப்படின்றது பாரு வலது சாரி வலது சிந்தனை படைச்சதாக இருக்கிறதுனால அந்த டைட்டில் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டிருந்த
ஃபோனு காலில் வந்து ஆடியோ வெளியே தகவல் பர வச்சு இந்த மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ கொடுத்தா தான் இந்த படத்தை நாங்கள் இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷால் அவர்கள் பேச முடியும் அந்த பக்கம் இருந்தது அப்படின்னு ஒரு பரவலான ஒரு தகவல் இருந்தது அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவருக்கு இந்த நிலைமை தானே இல்லை இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விஷால் அவர்கள் வந்து நான் தான் சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட பிரமாதமான நடிகர் விஷால் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு அற்புதமான நடிகர் அவர் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு செட்டிங் அந்த செட்டிங் அப்படின்றது வந்து அவர் வந்து அழகாக அதை செட் பண்ணுவார் அதை ரொம்ப அவர் மாத்திக்கணும் அதை வந்து அது அது பின்னாடி வந்து அவர் சுயநலம் தான் இருக்குது விஷால் அவர்களோட சுயநலம் மட்டும்தான் இருக்குது இல்லை விஷால் விஷால் மட்டும்தான் இதில் முன்னேறுவார் விஷால் கூட இருக்கவங்க யாருமே முன்னேற மாட்டாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக அவருக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு லத்தின்னு ஒரு படம் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் நந்தா அவர்கள் நந்தா மிஸ்டர் நந்தா அவர்கள் வந்து விஷால் சாரோட ஒரு ஒரு லாங் டைம் வெல்விஷர் அவர் ஒரு லாங் டைம் நண்பர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு லாஸ் அப்படின்றப்ப வந்து அதை வந்து விஷால் அவர்கள் வந்து எந்த ஒரு ஹானலும் அவர் பண்ணல இதே ஒரு பெரிய உதாரணம் கூடியே இருந்தவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை அப்படின்னா புதுசாக வரவங்களுக்கு வந்து அவர்கிட்ட வர்றதுக்கு வந்து என்ன நிலைமை இருக்குன்றத வந்து சிந்திச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு தலைவன் வந்து விஷால் அவர்கள் வந்து எங்கே வந்து அவர் தலைவர் ஆவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாரிப்பாளர் மற்றும் அவர் எந்த சங்கத்தில் வந்து இப்போ என்ன பொறுப்பில் இருக்காரோ அவங்க பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அவர் தீர்வு கொடுக்கறதுல தான் வந்து அவர் வந்து ஒரு சிறந்த தலைவனாக வந்து அவர் ஆவார் அவர் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நடிகனாக மட்டும் இப்படி செயல்பட்டுட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த சங்கத்துக்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்து இருக்குன்றது வந்து இந்த காலனி மூலியமாக நான் வந்து பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் விஷால் மேலே அவ்வளோ கோபமாக இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுடைய இது கோபம் எனக்கு புரியுது ஏன்னா அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு இங்கே நிறைய யங் டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து காலில் கையில் விழுந்து ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரொடியூசரை பிடிச்சி எப்படியாவது மேலே வர முடியுமோ அப்படின்னு எங்கிட்ட இருக்காங்க ஆனால் அந்த ஒரு வார்த்தையினால நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை இதுவாகிடுச்சு நேற்று கூட டப்பாங்குத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடியோ லைன்ஸில் திரைப்படத்தின் ஆடியோ லைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா காதல் சுகுமார்ன்ற ஒரு காமெடியன் காதல் படத்தில் வந்தார் பார்த்தீங்களா அந்த காதல் சுகுமார் கூட ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டு பேசினார் மேடையில் விஷாலை பற்றி தான் அவரும் சொன்னார் நீங்கள் சொன்ன கருத்தை தான் வைக்கிறாரு ஸோ இப்படி நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது சின்ன படங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய தேட்டர்கள் முதல் கிடைக்க மாட்டேது அதுக்கு என்ன வழின்னு நம்ம யோசிக்கலாமோ அந்த தேட்டர்கள் கிடைக்காத காரணம் வந்துங்க பலா மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அந்த ப்ரொமோஷன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க இப்போது உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே புது முகங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு படம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படங்கள் வந்து ஏன் ஹிட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருப்பாங்க தேட்டர் தேட்டருக்கு நான் போட்டுடுறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஓகே ஆனால் தேட்டர்லேருந்து நான் போட்டு ப்ரொமோஷனுக்கு கொண்டு போகிறேன் புக் மணியில் புக் பண்ணுறேன் என்னுடைய சின்ன படமாக இருக்குது சரி நான் அட்லீஸ்ட் புக் பண்ணி அது போட்டால் மக்களுக்கு போய் சேரும் புக் பண்ணானே அதில் என்னுடைய ஃபோட்டோ கூட காட்ட மாட்டேதுன்னு சமீபத்தில் நூடுல்ஸ் படத்துடைய டேரக்டர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக இது வந்து அப்போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரே பார்வை எல்லாருமே வந்து விஷால் சொல்லிட்டாரு விஷால் சொல்லிட்டாரு தான் பார்க்குறீங்க ஸோ உங்களுடைய கோபம் ஆதங்கம் அவர் சொன்னது கூட இருக்கலாம் பட் ஆனால் சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றது யாருமே யோசிக்க மாட்டேங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையுமே நீங்கள் புக் பண்ணிலேருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஓடிடி வாங்கக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்மையும் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் ரைட்ஸாக இப்போ ட்ரெய்லர் எதாக இருந்தாலும் நம்மள படத்தை வந்து சேட்டலைட் மூலமாக தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அங்கே போகும்போதே நம்ம காசு தானே கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஏன் எல்லாத்தையும் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் அதெல்லாம் நோட் பண்ண மாட்டுறாங்க இது எல்லாத்தையும் குறைக்கலாம்ல கேட்கலாம்ல நீங்கள் நீங்கள் ஒரு கேள்வியை நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம்ல அடுத்த முறை போகும்போது நீங்கள் கேட்பீங்களோ பாலா வாய்ஸாக இல்லை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாங்க பாலா உண்மையிலேயே நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே வந்து ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு சிறந்த கேள்விகள்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு எச்சரிக்கைன்னு கூட சொல்லலாம் உங்கள் கேள்விகளை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் வந்து அதுக்கு உண்டான போராட்டத்தை பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து என்னோடய பதில் அதாவது உதாரணத்துக்கு அவங்களோட இப்போ புகைப்படம் அந்த படத்தோட படம் இந்த டிசைன் அந்த தேட்டரில் வெளிப்படுத்தினாலோ இல்லை அவங்க நினச்ச மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் மூணு மூணு காட்சிகள் ரெண்டு காட்சிகள் அப்படின்ற அந்த காட்சிகளை வந்து ஹானர் பண்ணாமல் இருக்கிற தேட்டர் தேட்டர்ஸ் மேலே கண்டிப்பாக வந்து நடவடிக்கை வந்து எடுக்க எடுக்கணும் அது அவங்க தான் எடுக்கணும் சம்பந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் நடவடிக்கை எடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஊடகங்கள் இப்போ உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் வந்து
எங்க ஜெயிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற டூ சினிமாக்கு அதுக்கு உண்டான ப்ரொமோஷனையும் நம்ம கொஞ்சம் கூட சேர்த்து கொண்டு போகும்போது கண்டிப்பாக வெற்றி நிச்சயம் என்றது வந்து என்னோட பதிவு அது சாரி பேரே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு சொல்ல போகுது அப்படின்றத வலது வலது சிந்தனையோடு இருக்க உங்களுடைய இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் யாரை நீங்கள் ஹீரோவாக களம் இறக்கிருக்கீங்க இல்லை நீங்களே களம் இறங்குறீங்களா இல்லை அதாவது வந்து வலதுசாரி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதை வந்து என்னோட ஒரு ஹார்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டுன்னு சொல்ல அதனால தான் நான் அதை கொஞ்சம் நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் தான் டைரக்ட் பண்ண போகிறேன் இதை எந்த ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்டே இதை நான் கொண்டு போகல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானே தான் இதை எடுத்துகிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு போனால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதை ஸோ நானே இதை கையாடுறேன் நானே இதை இறங்கி செயல்படுறேன் இப்போ வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கு முடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டில் எப்பயுமே நான் கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஹோம் ஒர்க் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஜெயிக்கிறதுக்கோ எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஜெயிக்கிறதுக்கோ வந்து ஹோம் ஒர்க் முக்கியம் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஹோம் ஒர்க் வந்து இப்போ தான் முடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் அதுக்குள்ளே வரோம் நாங்கள் அந்த கேஸ்டிங்க்கு அதுக்குண்டான கேரக்டர்ஸை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணோம் இல்லைனா நம்ம ஒரு டேரக்டராக நான் தோற்றுருவேன் ஸோ நான் டேரக்டராக இந்த படத்தில் பொறுத்த வரையும் பிரம்மாண்டமான டேரக்டராக இதை ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செய்யாத குற்றத்துக்கு சிறைக்கு போகிற ஒரு பெண்ணோட கதை இது ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு அதுக்கு உண்டான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் நாங்கள் இருக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் முன்ன வந்து ஜித்தன் நல்ல பெரிய ஹிட்டு அந்த பாட்டு இன்னமும் எல்லா பட்டி தொட்டி எங்கும் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா கூட இந்த பாட்டு இல்லாமல் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது ஜித்தன் டூ நீங்கள் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு அந்த படம் எவ்வளோ கை கொடுத்தது உங்களுக்கு நீங்கள் போட்ட பட்ஜெட்டை எடுத்துட்டீங்களா ஜித்தன் டூ அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் பண்ண போகிறது கண்டிப்பாக ஜித்தன் ரமேஷ் வச்சு தான் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முன்னுரிமையில் இருந்தோம் ஏன்னா அது அவரோட ப்ராடக்ட்டு ஜித்தன் அப்படின்னாலே அவரோட பிராண்டிங் அது ஸோ ஜித்தன் டூ அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணிவிட்டு முதல்ல ரமேஷ் சாரை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு இயக்குனர் வின்சென்ட் செல்வா அவர்கள் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருந்தார் ஸோ அவர் என்னை கூட்டிகிட்டு போய் ரமேஷ் சார்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக கதை சொன்னேன் நான் ஸோ கதை சொல்லி முடித்தோன்னே என்ன ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்லேயே நீ சொல்கிறியே இது சாத்தியமா அப்படின்னு வந்து ரமேஷ் சார் கேட்டார் இல்லை நான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண விரும்பலை நான் வந்து ஒரு சேஃப் ஜோனில் உங்களை ட்ரா உங்களையும் ட்ராவல் பண்ண வைக்கணும் ப்ரொடியூசரையும் ட்ரா ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக நானும் அதில் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு முன்னுரிமையில் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் அவங்க அப்பா சார்கிட்ட ஆர்பி சௌத்ரி சார்கிட்ட பேசிட்டு எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாரு அந்த படத்தோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி அந்த படத்தை நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் நானே தான் டேரக்டும் பண்ணேன் அந்த படத்தை ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த படம் வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் கொடுத்துது ஜெயா டிவி வந்து அந்த சேட்டலைட் ரைட்ஸ் வாங்கினாங்க எஃப்எம்எஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ கண்ட்ரீஸில் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்ராடில் தேர்ட்டி த்ரீ கண்ட்ரீஸ் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஓடிடி வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அமேசானுக்கு கொடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தேட்டர்கள் வந்து அப்போ எங்களுக்கு வந்து அபிராமி மெகாமால் அவர்கள் அந்த டீம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அபிராமி சார் பண்ணி கொடுத்தாரு அதுவும் நல்ல ப்ராஃபிட் பார்த்தோம் நாங்கள் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட ரெண்டு மடங்கு பார்த்தோங்க பாலா இதுதான் உண்மை இல்லை உங்கள் பார்வையிலேருந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் எடுக்கக்கூடியவர்கள் எப்படியெல்லாம் தப்பிக்கலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு படத்தை வந்து தேட்டரில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்க முடியும் இவங்க சொன்னதை தாண்டி அதாவது விஷால் அவர்கள் சொன்னதை தாண்டி ஏன்னா நீங்கள் விஷால் தான் சொல்லுவீங்க அடுத்தது ஸோ அவர்கள் சொன்னதை தாண்டி நம்ம எப்படி ஜெயிக்கணுன்றத ஒரு ஐடியா கொடுக்க முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடி முன்னாடியே பேசின மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஒரு கோடியிலேருந்து நாலு கோடி அந்த செக்மெண்ட்டை பற்றி வந்து விஷால் அவர்கள் வந்து பேசியிருந்தார் அதுதான் முக்கியமான செக்மெண்ட்டே இங்கே நீங்கள் ஜெயிச்சா தான் நீங்கள் பெரிய செக்மெண்ட்டில் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது வந்து உங்களோட டெஸ்டிங் டைம் அப்படின்னு வந்து இப்போ வரக்கூடிய இயக்குநர்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு கோடியிலேருந்து நாலு கோடி குள்ளே நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சினிமாலேயே ஜெயிச்சிட்டீங்க அதுதான் ஒரு மிக முக்கியமான செக்மெண்ட் ஸோ அது ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு வந்து ஒரு பார்வையாக நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எங்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோ
தேட்டருக்காரா அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க தேட்டர்ஸ்ல இந்த படத்துக்கு ஏதாவது ஒரு வரையறுப்பு இருக்கா ஏன்னா அவங்களும் பாவம் ஏசி ஓடுது ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க நிறைய ஈபி கட்டுறாங்க நிறைய ரிஸ்க்ல அவங்களும் பெரிய ரிஸ்க்ல இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க ரிஸ்க தேட்டருக்காரங்க ரிஸ்க வந்து நீங்க எப்படி குறைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க படம் வேணும்னு அவங்க கேட்கணும் உங்களை அங்கேயே நீங்க ஜெயிச்சுட்டீங்க நீங்க வந்து அந்த பப்ளிசிட்டியை தேடி போறத விட பப்ளிசிட்டி உங்களை தேடி வரணும் அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் ஒர்க் பண்ணுங்க மீடியா பீப்புளை கூடிய வச்சுக்கோங்க மீடியா பீப்புளை வந்து நீங்க தயவு செஞ்சு மீடியா பீப்புளை வந்து ஒரு கடைசி சமயத்தில் வந்து பேசுறதுக்கோ இல்லை உங்கள் பிரச்சனைகளை சொல்கிறதுக்கோ பயன்படுத்தாதீங்க அவங்கள பிகினிங்லேருந்தே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு முக்கியமான பேக்போன் உங்களுக்கு ஊடகங்கள் இல்லாமல் உங்கள் படங்கள் வெளியில் அதிகமாக தெரியாதுன்றது வந்து என்னோட ஒரு ஆரோக்கியமான பதிவு அப்படின்றத சொல்லி விரும்புகிறேன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இன்னமும் நீங்கள் நடப்பில் போயிட்டு தான் இருக்கிறீங்க போயிட்டு தான் இருக்கிறீங்க இதுலேயே வந்து நீங்கள் வந்து ச நீங்கள் அடுத்த கட்டமாக போகும்பொழுது கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த குற்றச்சாட்டெலாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் சப்போஸ் இந்த மாதிரி பேசுனாங்க இந்த மாதிரி அதாவது நடிகர்கள் கூட நிறைய பேர் வந்து சில பேர் காஸ்ட் அதிகமாக என்னுடைய சம்பளம் அதிகம் நான் ஒரு படத்தில் ஜெயிச்சிட்டேன் இப்போது ஒரு படத்தில் ஜெயிச்சிட்டேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஜெயிச்சிட்டேன்றதுனால ஒரு நாலு கோடில் எடுக்காதீங்கன்னு சொன்னார்ன்ற மாதிரி இப்போ இன்னொருத்தர் ஜெயிச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து இவ்வளோ தான் எனக்கு சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கள இதெல்லாம் ஏன் வந்து வரையறையில் கொண்டு வர மாட்டுது தமிழ் சினிமா மட்டும்தான் அதை கொண்டு வர மாட்டுது மீதி இருக்கக்கூடிய இப்போ மலையாளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கவுன்சில் அவ்வளோ கட்டுப்பாடோ இருக்கும் அவங்க ரெட் கார்டு கொடுத்தாங்க ரெட் கார்டு தான் ஆந்திராலையும் அதே மாதிரி தான் ரெட் கார்டு கொடுத்தா ரெட் கார்டு தான் கர்நாடகாலையும் தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் தான் ரெட் கார்டு கொடுத்தா கூட நீ ரெட் கார்டு கொடுக்குற யார் கொடுக்குறது எனக்கே தெரியலடா முதல் நீங்கள் யார்ன்ற மாதிரி அவங்க திருப்பி கேட்குற அளவுக்கு இருக்கே இதையும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் இப்படியே நகர்த்திட்டு இருக்கு காய கண்டிப்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது அதையும் தாண்டி இதுக்கு முன்னாடி தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் உதாரணத்துக்கு விஷால் அவர் தலைவராக இருந்த போது வந்து இருந்த ஃபண்டிங் எல்லாமே காலி அதாவது விஷால் அவர்கள் தலைமையில் இருந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஃபுல் கஜானா காலிங்க காலி இப்போது அதுக்கப்புறம் வந்த தலைவர்கள் திருப்பி தேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸோ அப்படின்ற பொருந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு டைம் எடுத்துப்பாங்க இப்போ அதுக்கு உண்டான டைமுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸை வந்து அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்றது வந்து கண்டிப்பாக குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒரு ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து ஒரு படத்துக்கு உண்டான அனைத்து பாதுகாப்புலையும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு படம் பூஜை நம்ம போடுற அணியிலேருந்து ரிலீஸ் வரையும் கண்டிப்பாக அவங்க தான் பெரிய பாதுகாப்பு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு டைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி படம் எடுக்கிறோம் அதுக்கு உண்டான உரிமை தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் நம்ம கொடுக்குறாங்க முதல் பாதுகாப்பு ரெண்டாவது பாதுகாப்பு நம்ம வந்து ஒரு ஷூட்டிங் போகிறோம் அந்த ஷூட்டிங்கில் வந்து சம்மந்தப்பட்ட ப்ரொடியூசர் ஷூட்டிங்கை நிறுத்திட்டாரு யாருக்கும் பேமெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கம் தலையிட்டு அந்த பேமெண்ட்டை யார் யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அதை வந்து அவங்க முன்னுரிமை கொடுத்து வாங்கி தராங்க அப்போ ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்காங்க அடுத்தது படத்தை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ரில் ரிலீஸ் அப்படின்னு நம்ம போகும்போது ரிலீஸ் ப்ராசஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒரு லெட்டர் வந்து அவங்க கொடுக்கணும் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஃப்சிக்கு ஃபிலிம் போர்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சென்சாருக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் வந்து பப்ளிசிட்டி கிளியரன்ஸ் அந்த கிளியரன்ஸுக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அதை அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரிலீஸ் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க கூடியே இருக்காங்க இதையும் தாண்டி அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் வந்து எதனாச்சும் பேலன்ஸ் வச்சுட்டாரோ யாருக்காச்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து கடன் வாங்கிட்டாரு அவர் அந்த கடத்தை கொடுக்கல யாரோ கோர்ட்டில் ஸ்டே ஆர்டர் போட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு அவங்க அதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தமிழ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் வந்து நல்லா செயல் செயல்பட்டு இருக்காங்க இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கம் நான் நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் நீங்கள் வச்ச பேரே நான் இங்கே பதிவு பண்ணியிருக்கேன் உங்களுடைய சங்கம் என்ன சொல்லும் டைட்டிலில் கேட்குறீங்களா ஆமாம் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் முதல்ல ஒரு டைட்டில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க எப்படி இவங்க செயல்படுறாங்க ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் ஒரு
கண்டிப்பாக அந்த யூனிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்த டைட்டில் மற்ற சங்கங்களில் இதுக்கு முன்னாடியே பதிவு பண்ணியிருக்கா அப்படின்ற ஒரு டைம் அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஒரு பத்து நாள் டைம் எடுத்துக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் இப்போ டைட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி ரிப்ளை கொடுக்க பத்து நாள் ஆகும் அந்த பத்து நாள் என்ன டியூரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற யூனியன்ஸில் உங்கள் யா வேற யாராச்சும் இதே டைட்டிலை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்களா அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து ஒரு மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சம்மந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளருக்கு வந்து அந்த உரிமையை அவங்க கொடுக்குறாங்க ஏன் இப்போ இப்படி மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஏன் பிரித்து வைக்கணும் நீங்கள் வாங்க உக்காஞ்சி பேசுவோம் எல்லாம் ஒரே இதுவாக இருப்போம் அப்படின்னு இருக்க மாட்டாங்களா ஒரே சங்கமாக செயல்பட தெரியாதா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஃப்பிசி அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் பழமையான சங்கம் இப்போது அதுக்கப்புறம் அந்த சங்கங்கள்லாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண சங்கங்கள் ஸோ இவங்க பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பைலாக இருக்குது இவங்க பைலாக வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற சங்கங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழமை பழசு அப்படின்றீங்க ஆனால் இந்த புதுசாக வந்த சங்கத்துலேயே பழைய ஆட்கள் தானே இருக்காங்க அந்த மனிதர்கள் மாறிக்கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் பட் சங்கம் அப்படின்னு வரப்போகிறது வந்து அது பழமையான சங்கம் அவங்க மொத்தம் சங்கன்றது எப்படியும் பணம் பறிக்க போகுது கண்டிப்பாக பணம் கட்டி தான் அதை வந்து சங்கத்தில் நம்ம இல்லை சங்கம் இருந்தால் சந்தோஷம் தான் அது ஒற்றுமையாக இருந்தால் பரவாயில்ல அந்த ஒற்றுமை நீங்கள் அந்த ஒற்றுமை வந்து கண்டிப்பாக தேவை அந்த ஒற்றுமையாக இருந்தாங்கன்னா இனிமேல் தமிழ் சினிமா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த ஆரோக்கியம் இல்லாத தமிழ் சினிமா காரணம் என்னவென்றால் ஒற்றுமை இல்லை இப்போ விஜயகாந்த் அவர்கள்லாம் இருந்த பொருந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது கேப்டன் சார் இருக்கிறப்போ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது காரணம் என்னவென்றால் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்ப்பாரு பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் இப்போ விஷால் அவர்கள் மாதிரி அந்த ஏற்றம் இறக்கமே கிடையாது கேப்டன் அவர்கள் வந்து மிக ஒரு அற்புதமான மனிதர் அவரை மாதிரி ஒரு தலைவரை இனிமே நம்ம பார்க்கவே முடியாது அப்படின்றது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது ஓகே கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேப்டன் மாதிரி இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லவே இல்லை யார் எடுத்தாலும் தமிழ் சினிமாவும் கொண்டு போனால் கேப்டன் பேர் தான் முன்னாடி வந்து முன்னில் நிற்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் தயாரிப்பாளர்களாக இருந்து ஒரு இயக்குநராகவும் இருந்து சிறு பட்ஜெட் படங்களுக்கு வழிவிடுங்க வழிவிட முடியலனா கூட அவங்கள தூக்கி விடுறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி உங்கள் ஆதங்கம் எங்களுக்கு தெரியுது பட் இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி எங்கள் நேர்களுக்கு உங்களுடைய பேட்டியை கொடுத்ததுக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கோம் வணக்கம் மேட